প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান টেলিভিশনের নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন গ্লস অ্যান্ড গ্লিটারে পুরো সময় জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি তমরসিত সুন্দর থাকতে যায় না এমন মানুষ পুরো পৃথিবী খুঁজে একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না আর আপনাদেরকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য কিন্তু আমাদের এই আয়োজন আমাদের এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতো আজকে রয়েছে তিনটি পর্ব প্রথমেই থাকছে হট সিট উইথ সেলিব্রিটি এরপরে থাকছে ট্রেন্ডি লুকস অ্যান্ড গেট আপ এবং সর্বশেষ বিউটি টিপস প্রথমেই হট সিট উইথ সেলিব্রিটি র্যাম্প মডেলিং দিয়ে শুরু এরপরে অভিনয়ে আসা এখন অভিনয় নিয়েই ভাবছেন আজকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন বর্তমান সময়ের অভিনেত্রী প্রীতি আহমেদ স্বাগত আপনাকে কেমন আছেন এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আপনাকে দেখেই ভালো লাগছে ভালোই আছি তো একদম শুরুটা করতে চাচ্ছি আপনার কাজ নিয়ে বর্তমান সময় ব্যস্ততা কেমন বর্তমান সময় ব্যস্ততা রেগুলার যেমন থাকে এখন সেরকমই আছে ঈদের আগে একটু ভালো ব্যস্ততা ছিল ঈদের পরে এখন কি কি কাজ করা হচ্ছে ঈদের পর বেশ কিছু টিভি সি ওবিসি নিয়ে কথা হচ্ছে বেশ কিছু নাটক নিয়ে কথা হচ্ছে সো টিভি সি ওবিসি এবং নাটকের মধ্যে আছেন র্যাম্প মডেলিং দিয়ে যেহেতু শুরু হয়েছিল সেই দিকে কি আর যাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই যদি আবার কখনো ইচ্ছে হয় তাহলে আবার হয়তো আমি যাব অভিনয় করার সময় দেখা যাচ্ছে অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় আপনার এই অভিনয় জীবনে কি কি সমস্যায় পড়েছেন এখন পর্যন্ত সমস্যা বলতে মাঝে মাঝে ভুলে যাই ডিরেক্টর বকা দেয় আচ্ছা স্ক্রিপ্ট ভুলে যান ডায়লগ ভুলে যায় মাঝে মাঝে ডায়লগ ভুলে যাই সব থেকে কষ্টের অভিনয় কোনটা মনে হয় আউটডোর না ইনডোর আউটডোর কেন আউটডোরে বারবার মেকআপ সরে যায় বা মেকআপ আবার দিতে হয় এসে যায় গরম হ্যাঁ তো গরমে সব কিছু মিলে একটু ঝামেলা হয়ে যায় এই যে মেকআপের কথা উঠলো সো এখন একটু মেকআপেই চলে যায় যেহেতু আমাদের অডিয়েন্সটা অপেক্ষা করে যে তার পছন্দের অভিনেত্রী তার মেকওভার করার জন্য কি ব্যবহার করে বা মেকওভারটাকে তোলার জন্য কি ব্যবহার করে স্কিনের কেয়ার কিভাবে করেন প্রথমে তো আমরা মেকআপ ওঠানোর জন্য হচ্ছে রিমুভার ইউজ করি সো ওটা ইউজ করার পর আমি মেনলি স্কিনের জন্য খুব একটা এক্সট্রা কেয়ার যেটা থাকে সেটা আমি কখনোই করি না এটা কি মিথ্যা না এটা সত্য আচ্ছা মেনে নিলাম এটা সত্যি আমি হারবাল জিনিসপত্র ইউজ করতে খুব বেশি পছন্দ করি আমার মনে হচ্ছে এই যুগে প্রত্যেকটা মানুষ একটু ঘরোয়া উপায় বা একটু হারবাল প্রোডাক্ট ব্যবহার করতে বেশি পছন্দ করে মাঝে কিছু ফর্সা করার কিছু ক্রিম বের হয়েছিল জানি না অনেকে সেটা ব্যবহার করত সো আমার কাছে মনে হয় বর্তমান প্রজন্মের মানুষের ফর্সা হওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা সেটা অনেকটাই কমে গেছে এটা কি সত্য না এখনও আছে আছে হ্যাঁ এখনও আছে অনেকেই নিজেকে আরও বেশি সুন্দর সাদা চামড়া করতে চায় আসলে সাদা চামড়া সুন্দর না আপনার ডার্ক মানে স্কিন যদি ডার্ক হয় ওটা একটু যত্ন করলে চকচক করবে তার মানে আপনি স্কিন কেয়ারের ক্ষেত্রে ঘরোয়া উপায় ব্যবহার করছেন আর হেয়ার কেয়ার কিভাবে করছেন যদিও শুটিংয়ে আসলে অনেক হেয়ারের উপর অত্যাচার যায় শুধু যে স্ট্রেট করা বা চুলের হেয়ার স্টাইল করা তা না রোদে শুটিং করা মানেও কিন্তু স্ক্যাল্পের অনেক ক্ষতি হয় ক্ষতি কিভাবে পুষিয়ে নিচ্ছেন ক্ষতি যে মাঝে মাঝে প্যাক ইউজ করি আর হচ্ছে আমি অর্গানিক নারকেল তেলটা ইউজ করি বা দুর্দান্ত পছন্দের কালার কি পছন্দের কালার নেভি নেভি ব্লু এই জন্যই তো হাতেও দেখছি নীল পলিশটা সেই কালারেরই পরে রেখেছেন এবার একটু জানতে চাই যে ডেইলি লাইফস্টাইল কিভাবে আপনার যায় সকালে ঘুম থেকে উঠে একদম ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত শুটিং থাকলে কি করেন না থাকলে কি করেন শুটিং থাকলে মেনলি হয় সকালবেলা এজ এজুয়াল শুটিংয়ে চলে যাই আর তো সারা দিন ওখানে কাজ করতে করতে শেষ পরে বাসায় আসি রেস্ট করে ঘুমাই আর শুটিং না থাকলে সকালবেলা কোনো রকম এগারোটা বাজে উঠি উঠে ব্রেকফাস্ট তারপরে আমার একটু বই পড়ার অভ্যাস আছে আচ্ছা এর পাশাপাশি জিমেও তো যাওয়া হচ্ছে হ্যাঁ রেগুলারই যাওয়া হয় হ্যাঁ আমি জিমে রেগুলার যাই ইভেন রেগুলার আমি হেঁটে যাই আমার বাসা থেকে বিশ মিনিট সময় লাগে হেঁটে যেতে বাট আমি হেঁটে যাই হেঁটে আসি এই সপ্তাহে টোয়েন্টি লুকস অ্যান্ড গেট আপ চলুন দেখি কি থাকছে এই সপ্তাহে আপনাদের জন্য Hello, this is Saima Rosa, an international awarded makeup artist. I am from Dhanmundi Rojas Makeover and I am here today in the Gloss and Glitter program. So, I am here today in the Gloss and Glitter program. So, today I want to show you a tutorial which is like a um, half moon a smoky eye which is like a shimmery look, black and silverish. So, this is the first look that you can see a trendy look, half moon crease. সো এখানে যেহেতু ড্রেসটা খুব গ্লসি হচ্ছে তো মেকআপটা আমি একটু গ্লসি করব যেহেতু পার্টি সিজন দ্যাট মিন্স ব্রাইডাল সিজনে কিন্তু সবাই চায় যে একটু গ্লিটারি একটু স্মোকি একটু হেভি সো চলুন দেখি শ্রেয়সীর উপরে আমি এই টিউটোরিয়ালটা দেখাবো সো ফার্স্টলি যেটা করব সেটা হচ্ছে আই আই মেকআপের ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে আইব্র সো আইব্রটা কিন্তু ডিফাইন করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমি যেটা করব এখানে ক্রিসটাকে আমি 
জাস্ট হচ্ছে কনসিল করব মেকআপের ফার্স্টে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে ওর আই প্রাইমারটা আমি কমপ্লিট করে ফেলেছি আমরা এই কাজটা করবার সময় যেটা করি ক্রিস ক্রিসে যেটা হয় আমরা অনেক বেশি লুজ পাউডার দিয়ে ফেলি বা আমরা সেটিং পাউডারটা অনেক বেশি দিয়ে ফেলি সেই ক্ষেত্রে কেকি হয়ে যায় সো আমার সেটিং পাউডার কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এবার আমি চলে যাবো ট্রানজেকশান কালারে যেহেতু আমি ব্ল্যাক ইউজ করবো সেক্ষেত্রে আমি ব্রাউনটাকে প্রিফার করছি এরপর আমি লাইট ব্রাউন দিয়ে এটাকে ম্যাচ করছি এবং স্মাচ করছি হাফ মুন যেহেতু করছি আমি দেখাতে পারছি ওর আয়টা আমি একটু রাউন্ড টাইপের করছি ব্ল্যাক শাড়িটাকে জাস্ট কাজলের উপরে একটু লাগিয়ে দিচ্ছি যেন একটু ডিপার হয় গ্লিটারটা জেলটা লাগানোর সাথে সাথে কিন্তু আপনি গ্লিটার বসাবেন না এখন যেটা হচ্ছে যে আমি লাগাচ্ছি এবং ব্লেন্ড করতেছি আপনারা দেখেন ব্লেন্ড করছি এটার একটাই কারণ কারণ হচ্ছে যে জমাট বেঁধে গেলে ওইটাকে আবার ব্লেন্ড করতে পারবেন না সো আমি এখন যেটা করবো যেহেতু হেভি পার্টি মেক আপ সো গ্লিটারই যেটা এখানে সিলভারিজ যে ব্যাপারটা আছে সেটাকে আর একটু আপ করার জন্য আমি আর একটা লুজ গ্লিটার ইউজ করব এটা যেহেতু আমি হাফ মন বলেছি এটা কিন্তু একটু রাউন্ড ডিশ হবে সো আমরা অনেক সময় আই ল্যাশের ক্ষেত্রে ডিসকমফোর্টেবল ফিল করি সো সেই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আপনি চাইলে আই ল্যাশ না লাগিয়ে প্রথমে আপনি প্রাইম করে নেবেন ল্যাশের ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাদের মনে রাখতে হবে যে যখন আমি ল্যাশে লাগাবো তখন আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আই ল্যাশটা যেন হেভি না হয় এবং কমফোর্টেবল হয় এবং অনেক বেশি বড় না হয় খুব ন্যাচারাল কিন্তু অনেক বেশি সুইটেবল হয় এবং অনেক বেশি সুন্দর লাগে এরপর আমি চলে যাব আই ল্যাশে মাস্কারের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি সব সময় যে নিচের ল্যাশটাকে অ্যাভয়েড করি কিন্তু নিচের ল্যাশটাকে আসলে একটু প্রমিনেন্ট করবার জন্য তিন থেকে দু থেকে তিনটা তিনবার কোটেড করলে মাস্কারা সেক্ষেত্রে একটু হেভি হয় দর্শক আমার আইটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এরপরে আমি নেক্সট আইয়ে চলে যাব নেক্সট আই কমপ্লিট করার পর আমরা বেজে চলে যাব বেজ মেকআপের ক্ষেত্রে প্রিপারেশনটা খুব জরুরি দেন আমি এটা করলাম সেটিং স্প্রেটা দিলাম সো এরপরে আমি যেটা করব ওর চোখের নিচে যে আন্ডার আই যে সার্কেলটা আছে সেই সার্কেলের জন্য আমি ডার্ক টোনের একটা কাউন্সিল ইউজ করব মেকআপ যখন আমরা পার্চেস করতে যাব তখন অবশ্যই আমরা চিন্তা করব যে আমার স্কিন টোনটা কি আন্ডার আইটা আমি সুন্দর করে বসিয়ে নিলাম এরপর আমি চলে যাব ফাইনালি বেসটাতে আমরা যখন পাউডারটাকে সেটিং পাউডারটাকে বেকিং করব তখন কিন্তু একটু ওয়েট করব আমরা আর এবং খুব হালকা অল্প অল্প করে নেব এখানে একটা জিনিস আমি দেখিয়ে দিচ্ছি বেজ এবং এখানে ফেস এবং যে কানের যে পার্থক্য এখানে কোনো পার্থক্য নেই আমি যাতে স্কিনটা স্মুথ করেছি এবং স্ট্যান্ডার্ড করেছি এখানে কোনো আপ করিনি মেকআপ দর্শক আমি এবার চলে যাব হচ্ছে কাউন্টারিংয়ে আর কাউন্টারিংয়ের পরে ব্ল্যাশ করব দেন আমি হচ্ছে হাইলাইটারে চলে যাব ব্ল্যাশে চলে যাব আর ব্ল্যাশের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আমরা যে কন্ট্রোলিংটা করেছি ঠিক তার উপরে যাবে হচ্ছে ব্ল্যাশ লাইক দিস এখানে হচ্ছে আমরা কন্ট্রোল করছি ঠিক এটার উপরে চলে যাবে আমাদের ব্ল্যাশ এবং তার উপরে চলে যাবে হচ্ছে হাইলাইটার এই জিনিসগুলো আমরা অনেক সময় ভুল করে থাকি যেখানে যাচ্ছে তাই লাগিয়ে থাকি সো ভি 
years I have done my eye look jeta chilo kina half moon look ebong half moon eye look e jeta chilo ektu glittery ebong smoky eye so amar mone apnader shobai bhalo lagbe ebong shobai dekhben dhonnobad shobai ke सचेतनता बुझे पर बुझे আমাদের হেয়ার অত্যাধিক পরিমাণে ফল করার বা রুক্ষ হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণই কিন্তু হচ্ছে প্রোটিন শুধু আমাদের স্লিমিংয়ের দিকটাই বিবেচনা করে খাদ্যাভ্যাস করলে হবে না আমাদের অবশ্যই চিন্তা রাখতে হবে যে আমাদের হেয়ারটাকেও কিভাবে ভালো রাখা যায় সো হেয়ারটাকে ভালো রাখতে হলে অবশ্যই প্রোটিন বা আয়রন এই টাইপের খাবারগুলো কিন্তু খাওয়া আমাদের জন্য জরুরি সো আমাদের ডায়েটিং যে অভ্যাসটি আমরা গড়ে উঠছে আমাদের মধ্যে সেটার সাথে অবশ্যই আমাদের আয়রন এবং জিং তার সাথে আমাদের প্রোটিন জাতীয় খাবার অবশ্যই রাখতে হবে হেয়ার ফল বা হেয়ার রাফ হওয়ার পেছনে অনেক অংশেই কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের খাদ্যাভ্যাসটা অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখছে আমি যেহেতু আজকে হেয়ার নিয়ে বলছি সু বলবো হেয়ারের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের প্রোটিন জিং এবং আয়রন জাতীয় খাবারগুলো আমাদের খাদ্যাভ্যাসে রাখাটা খুবই জরুরি সো আমাদের ডায়েটিংয়ের পাশাপাশি আমাদের এই দিকেও খুব খেয়াল রাখতে হবে আমরা আমাদের হেয়ারটাকে প্রতিদিন ওয়াশ করছি আসলে প্রতিদিন ওয়াশের ক্ষেত্রেও কিন্তু চুলটা ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে আরেকটা ব্যাপারও আমরা মাথায় রাখছি না যে আমার হেয়ারের কোয়ালিটিটা কি হেয়ার কোয়ালিটির উপরে নির্ভর করেই কিন্তু আমাদের শ্যাম্পু কিংবা কন্ডিশনার ইউজ করতে হয় আমরা কিন্তু অনেকে না বুঝে এই ধরনের কাজ করে থাকি এবং সেক্ষেত্রে আমাদের হেয়ারটা বেশি ড্যামেজ হচ্ছে বা অনেক বেশি রাফ হয়ে যাচ্ছে সো আমাদের কি করতে হবে অবশ্যই একজন বিউটি এক্সপার্টের কাছে পরামর্শ করে যে আমার হেয়ারের টাইপ কি এবং এই হেয়ারে আমি কি টাইপের শ্যাম্পু কিংবা কন্ডিশনার ইউজ করতে পারি সেটা চিন্তা করে বা তার কাছ থেকে বুঝে আমাদের সেটা অ্যাপ্লাই করা উচিত যদি চুলটাকে সুন্দর ঝলমলে আর সিল্কি রাখতে হয় আর চুলের ড্যামেজ মুক্ত একটা সুন্দর চুল পেতে চান তাহলে অবশ্যই সপ্তাহে এক থেকে দুই দিন অন্তত হেয়ারে আপনি একটু ওয়েল মাসাজ করুন এবং অন্তত ঘন্টাখানিক চুলে রেখে দেন চুলটাকে আপনার চুলের অনুযায়ী উপযুক্ত শ্যাম্পু দিয়ে চুলটাকে ওয়াশ করুন এবং কন্ডিশনার ইউজ করুন সো এতে কিন্তু আপনার চুলের যে ড্যামেজ ভাবটি আছে অনেকাংশে আপনি ঘরে বসে কমিয়ে ফেলতে পারবেন আরেকটা কথা অবশ্যই মাথায় রাখবেন আমরা চুল ওয়াশের পরে আমরা সবাই কি করি একটা হিট মেশিন ইউজ করি আমরা হেয়ার ড্রায়ার করি তারপর চুলটাকে সুন্দর করার জন্য আমরা স্ট্রেটনার ইউজ করি স্ট্রেট করি এগুলো কিন্তু আমাদের চুলের জন্য অনেক বেশি ড্যামেজ বাড়ায় সো আমাদের উচিত এগুলো যত কম ইউজ করা এবং ন্যাচারাল উপায়ে চুলটাকে শুকানো এবং ন্যাচারাল উপায়ে পরিচর্যা করে চুলটাকে স্ট্রেট এবং সিল্কি রাখা আমরা খুব ঘরোয়া উপায়ে চুলটাকে ন্যারেশন এবং শাইনিং সুন্দর একটা স্বাস্থ্যজ্জল চুল তৈরি করতে পারি আজকে সেই টিপসটাই আপনাদেরকে আমি দিয়ে দিচ্ছি আর অবশ্যই খুব সহজেই এই ইকুইপমেন্টগুলো আপনি ঘরে পেয়ে থাকবেন আপনি তিন চামচ টক দই সাথে একটা ডিম আর তার সাথে নিতে পারেন অ্যালোভেরা জেল আর যদি আপনার মাথায় ড্যান্ডার প্রবলেম থাকে আমি বলবো তার সাথে একটু পরিমাণ লেবুর রস আপনি দিয়ে একটা সুন্দর প্রোটিন প্যাক তৈরি করতে পারেন যে প্যাকটা আপনি ঘরে সুন্দর করে আপনার চুলে অ্যাপ্লাই করে একটা সুন্দর স্বাস্থ্যজল চুল পেতে পারেন এই ট্রিটমেন্টটা আপনি যদি উইকলি একবার করেন আমি বলবো আপনার চুল নিয়ে আর কোনো ভাবনাই ভাবতে হবে না তো দর্শক এগুলি ছিল আমাদের বিউটি টিপস 
আর এই টিপসগুলো যদি আপনারা ফলো করেন তাহলে বলবো আমি নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ ফেজ দর্শক এই বিউটি টিপসগুলো কেবল দেখলেই হবে না বাসে কিন্তু ট্রায়ও করতে হবে আজ আমাদের সাথে আছেন বর্তমান সময়ের অভিনেত্রী প্রীতি আহমেদ আবারও চলে যাচ্ছি তার সাথে কথায় সো এইবার আসি আপনার ফিটনেস সম্পর্কে জানলাম বই পড়ার একটা কথা বলেছিলেন কোন ধরনের বই পড়তে ভালো লাগে আমার প্রেমের গল্প বেশি পড়তে প্রেমের গল্প অভিনয়ের ক্ষেত্রেও কি একটু প্রেমময় অভিনয় করতে বেশি ভালো লাগে হ্যাঁ আচ্ছা সো আমরা বলতে পারি প্রেমের অন্য নাম হচ্ছে প্রীতি মিষ্টি মেয়ে মিষ্টি হাসি প্রেম পছন্দ করে প্রেমের অন্য নাম তাহলে এই যে প্রেমের সাথে খাবার দাবারের একটা সম্পর্ক রয়েছে কেননা জীবনের প্রথম ভালোবাসা হচ্ছে খাওয়া দাওয়া তো কেমন খাওয়া দাওয়া করতে ভালো লাগে আমি মিললে খুব একটা খাওয়া দাওয়া করতে পছন্দ করি না এই জন্যই জিম করেন বোঝা যায় কি ধরনের খাবার খান আমি ভাত মাস্ট আমার ভাত খুব পছন্দ ভাত না খেলে মারা যাব আচ্ছা খুব একটা ব্যাপার আর হচ্ছে নুডলস সব কাজের পরও সময় পাই নিজের জন্য সেটা বছরে একদিন হোক আর মাসে একদিন হোক ঘুরতে যেতে ইচ্ছে করে ঘুরতে যাওয়ার সময় কোন ধরনের স্থান গুলোকে বেছে নেন প্রথম কথা হচ্ছে আমার বান্দরবনটা খুব ভালো লাগে বান্দরবন সাইডটা এত সুন্দর কেউ না গেলে এক্সপ্লেন করা তো দূরের কথা কোনোভাবে এক্সপ্লেন করা যাবে না ছোটোবেলায় বলা হতো বান্দর পরে যারা যায় তারা বান্দর যাই হোক এরপরে আর কোথায় যেতে ভালো লাগে এরপর সিলেট ওকে মাঝে মাঝে আমার নেপালও খুব ভালো লাগে নেপাল আমার খুব পছন্দের একটা জায়গা তার মানে সময় পেলে নেপাল চলে যান হ্যাঁ বাহ আর চিরং ভালো লাগে না আমি যেহেতু ওখানে বড় হয়েছি ওখানেই আমার সব কিছু তো চট্টগ্রাম পাহাড় থেকে আকাশ ছোঁয়া যায় আচ্ছা তার মানে আপনার স্বপ্ন অনেক বড় আপনি সবসময় আকাশ ছুঁতে চান চেষ্টা করি এবার একটু জানতে চাই আপনার কাছ থেকে যদি আপনাকে বলা হয় যে ইন্ডাস্ট্রির কোনো তিনটা জিনিস আপনি বদলাতে পারবেন তাহলে সেই তিনটা জিনিস কি হবে প্রথম কথা হচ্ছে যারা ছোটোখাটো ক্যারেক্টার করে তাদের আসলে মূল্যায়ন করাটা দান তো একটা দ্বিতীয়ত হচ্ছে যারা মানে সিনিয়র আর্টিস্ট তারা যদি কো আর্টিস্টের সঙ্গে সুন্দর করে কথা বলে আসলে কাজটা হয় তাহলে ওই কাজের আউটপুটটা বেশ ভালো হয় চমৎকার ভালো গল্পটা আসলে সিলেক্ট করাটা অনেক বিশাল বড় ব্যাপার এটা আসলে অনেকে পারে না আপনি যখন কোনো কাজটা হাতে নেন তখন কি গল্পটাকে আগে একবার নিজের মতো করে দেখে নেন তারপরে যদি গল্প ভালো লাগে তখন কি কাজ করেন নাকি পছন্দের ডিরেক্টর থাকলে তার সাথে কাজ করেন পছন্দের ডিরেক্টর থাকলে এটা তো একটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু অবভিয়াসলি গল্পটা আগে তাহলে আপনাকে যদি এখন একটা সিচুয়েশন বলি সেই সিচুয়েশন অনুযায়ী আমাদেরকে অভিনয় করে দেখাতে পারবেন এক মিনিটের মতো ঠিক আছে কিন্তু আপনার আমাকে প্রক্সি দিতে হবে আচ্ছা আমাকে প্রক্সি দিতে হবে এটা তো অনেক কঠিন ঠিক আছে আমরা স্টার্ট করি সেটা হচ্ছে মনে করুন আপনি একজন মা আমি আপনার সন্তান আমি খুব বড় একটা ভুল করেছি এখন আপনি আমাকে খুব বকতে ইচ্ছে করছে কিন্তু বকতে পারছেন না কেননা আপনি তার সৎ মা এখন সেটা সে জানে না এখন বকলেই হয়তো আপনার হাজব্যান্ড মনে করবে যে সৎ মা দেখে এরকম বকছে আমার বাচ্চাকে তখন আপনি কিভাবে তাকে বোঝাবেন তাকে আসলে যেহেতু এখানে আমার একটা বর্ডার আছে যে আমি আসলে তাকে একটু রেগে কথা বললো আমার হাজব্যান্ড ভাববে যে আমি আসলে সে আমার সৎ মেয়ে সেই জন্য আমি তার সঙ্গে আসলে এভাবে বিহেভ করছি আমি হয়তো তাকে কাছে নিয়ে জিনিসটা বুঝিয়ে বলবো আর সে তো আমার থেকে অনেক ছোট মনে করেন আমি এই যে আছি হ্যাঁ এখন দেখো তুমি যে ভুলটা করেছো এটা তো আমিও যখন তোমার বয়সে ছিলাম আমিও এরকম অনেক ভুল করেছি কিন্তু তুমি যদি সেই ভুলটা করো উচিত না অভিনয় শিল্পী হওয়ার ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি যেটা আমার কাছে মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ অভিনয় জানার চেয়েও ভালো মানুষ হওয়া কেননা ভালো মানুষ যদি আপনি হন তাহলে যে কোনো জায়গায় যে কোনো মুহূর্তে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন আর যে ভুল স্বীকার করতে পারে সে আসলে ভালো মানুষ কিউ ওয়েলকাম খুবই চমৎকার আসলে গল্প করতে করতে সময় তো ফুরিয়ে গেছে তো এই শেষ সময় যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু আপনার বলার থাকে আমি নতুন এসেছি কাজ শুরু করছি আপনাদের সাপোর্ট ছাড়া আমি কিছুই নই আপনারা যতদিন আমাকে সাপোর্ট করবেন আমি ততদিন এখানে টিকে থাকতে পারবো কাজ করতে পারবো এই তো আপনাদের সাথে আমার এইটুকু ইন্টারভিউস আমি আসলে এটুকুই বলতে চাচ্ছি এর বেশি কিছু বলতে চাচ্ছি না অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রীতি আজ আসার জন্য এবং আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য 
আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাকে সহ্য করার জন্য মোটেও অনেক ভালো লেগেছে আমি দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি এরপর আবার গল্প হবে দর্শক আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আগামী পর্বে আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন টাটা বাই বাই